Hello mga katuro Welcome back to my channel At ngayon tayo ay mayroong kwentong tungkol sa Hilintuhan Baka Hilinto ang baka ay matatagpuan Nga ba? Sa bayan ng Santa Cruz dito sa Marinduque ito ba ay may katotohanan o katakatang isip lamang ng mga nakakatanda at inukit sa kasaysayan ng gintong ipaka sa Marinduque at tunghaya ninyo ang aking kwento at sana ay may matutunan kayong Aral. Mula rito, ito po ang aking kwento. Ito ang ginantuang baka dito sa Santa Cruz, Marinduque, matatagpuan sa kabundukan ng PA na nasasakupan ng Barangay Morales. Ngunit ang baka ito ay minsan ay naglalagi rin daw sa ilalim ng kweba ng bathala na dugdugtong sa tawiran kabatuan cave at ito ay nagdurugtong din sa ilalim ng simbahan church at meron daw ditong butas na animoy pailalim na kweba sa kailaliman ng Santa Cruz Church Ayon po sa mga kwento sa amin ng mga matatanda, ito ay nagpapakita lamang sa mga mabubuting loob, may mabubuting puso, may gininto ang pagkatao tulad ng bakang ito. At ito rin po ay nagbibigay ng pag-asa para sa lahat. Ang bakang ito ay nagkakaroon lamang ng pagkakataon sa tuwing sa sapit ang kabilogan ng buwan at sasapit ang ikalabindalawang oras ng hating gabi. Ito daw ay nakikita minsan sa katuktukan ng kabundukan. Ngunit nung isang araw ay merong isang matandang magsasaka na nakasaksi. Ito ay simple lang kanyang pamumuhay. Siya ay simple lang nakakain naman ng tatlong beses ang araw dahil sa kanyang kasipagan para sa kanyang pamilya ito ay isang magsasaka sa bayan ng Santa Cruz dito niya binubuhay ang kanyang mga anak at pinapag-aral sa lupa ang kanyang sinasaka ngunit sumapit ang gabi siya ay nakarinig ng unga banda ang alas 12 ng hating gabi at ito ay kanyang pinuntahan ngunit siya ay nagtataka bakit daw ba ay roog umuunga ngunit wala namang baka na napumupunta doon at nagsasa at nagpapastol at pagkalapit na doon nakita niya ang mga kumikin ang kinang, kumikin ang kintab, malagintong kapaligiran na animoy sikat ng araw na kanyang pinagmamasdan. Pinagmasdan niya ang baka, ngunit hindi niya ito nilapitan dahil tinitinang niya ang kilos at bawat galaw. Nakikita niya, napapansin niya masaya ang baka at ito nga ay bigla na lang pumupo ng ginto at ito ay kanyang nilapitan at pagkalapit niya diyon ay nawala bigla na parang bula ang baka at pagkalapit niya ngayon ay kanyang dinampot isa isa at tinignan ng mabuti totoo nga pala ang sinasabi ng mga matatanda at kinabukasan ay kanyang lihim ito at tinago at pinag-aralang kung paano ang kanyang gagawin nang siya ay pumunta sa isang lugar sa isang malayong lugar na walang nakakilala sa kanya at ito ay kanyang benenta ang laking gulat niya na siya ay isang 
milyonaryong Pilipino sa bayan ng Marintuay. At pagbalik niya sa kanyang bayan, sa kanyang lugar, sa kanyang kabaryo, ay siya ay namahagi ng pera, hindi lang pera, pagkain, at tinulungan niya ang mga kanyang kapitbahay na naghihikahos sa buhay. At ang sabi niya, ito ay bigay ng biyaya ng ating kapeligiran. Ngunit, hindi nag, ni, nagtataka ang karamihan sa isang iglap lamang siya ay yumaman. Napaisip sila at ang sabi nila, siguro talagang pag may mabuting puso ay mayroong malaking biyaya makakamit. Sa matatang, matandang ito, hindi nakapag-aral. Hindi man lang nakapagsulat dahil sa kanyang kahirapan bagkos ang kanyang binabangon ng kanyang mga anak at papara mapagtapos niya yun. Isang araw napagtapos ang kanyang mga anak at nakatapos ng koleyo at nagabugas siya ng doktor. Pero, at ang sabi pa sa kwento sa amin ng matatanda ito daw ay may malaking kapinsalaang mangyayari sa bayan ng Marintuque. Ang bakang ito ay pag nahuli ay tsak na lulubog at mawawala na sa mapa ang Marintuque. Lalo na kung ang taong ito ay hindi magandang intensyon sa baka. Dahil ang sabi nila, ang baka ito ay para lang sa mabuti. Kung ikaw ay mabuti, mabuti rin ito para sa iyo. At sana ay magkaroon tayo ng magandang aral sa kwentong ito. Ang ibig sabihin tayo magpakabuti, hindi lang tayo umasa sa baka, kundi magsumikap tayo mga katuro. Dahil ang turo ay hindi lang baka para lang sa atin ito. Bakang ito ay hatid sa inyo na tuba, huwag magtiis, magtinaw. Thank you very much. And once again, sa uulitin. Thank you.